на месте властей и вообще создал у себя оппозицию. Без, без оппозиции бюрократии на власти и на нас с вами работать не будет. Она будет работать только на себя. Вот я с этой точки зрения договорился. Да, пойду за это отвечать. Уговорил ли нам президент, что мы гайки тут не закручиваем? Ну, он, может, и действительно не закручивает. А кое-какие другие организации точно закручивают. Он не успевает откручивать, я написал в Твиттере. Потом взял обед молчания и сказал, что он мне посетить их какое-то время. Я хочу посмотреть на способность оппозиционных сил объединиться вот за пределами выборов. Я считаю, что выборы выборами, а сесть за круглый стол и попытаться повесить у меня программу и дорожную карту определить хотя бы на год, это же не так сложно. Почему они сами сесть не могут? Я же не ебал на трибуне во время, во время протестных ну, как бы, митингов. Хотя я участвовал в некоторых из них. И я не был практикующим политиком. Если уж там мне придется власть постарается мне в этом помочь, судя по всему. Я хотел бы посмотреть на потенциал прессионных деятелей. Они пока не очень способны сесть за единый круглый стол и сказать, вот мы вместе. Вот это мы будем делать вместе, и все, что касается противоречий между нами, мы пока выносим за скобки и вот там к ним мы возвращаемся. А кто у нас лидер, это жизнь там определит, это не так сложно, это какое-то количество на какой-то период времени, но есть периоды исторические, когда надо консолидироваться вот, во что бы то ни стало. И оставив за бортом, есть же еще у которых легко консолидироваться. Даже вот моя экономическая идея о том, что всем гражданам страны надо раздать акции, вместо того, чтобы продавать их в рынок государственных компаний, ну, не знаю, 20%. Она может консолидировать правых и левых легко. Здесь нет никакой идеологии. Полно таких тем. Тема ограничения, как во Франции и Петне, например, процентных ставок. Но это безобразие же, когда людям всовывают кредитные карточки, они потом пользуются ими, не понимают предметы, не умеют читать, не читают договора. И получается, что они потом там на 100 годовых вылетают. Ну это же просто, во-первых, это считается расставщичеством по многих европейских стран. Да, и в Америке, и не в Англии, но там есть другие ограничения. А в России, кстати, до 2017 -го года, по-моему, 6% был порог, все свыше, там считалось расставщичеством. Сейчас, правда, депутат Аксаков какой-то там довольно, правда, такой слабенький закон не написал. Я давно с этой идеей хожу, и меня шипят некоторые банкиры, которые как раз вот зарабатывают на этой сумасшедшей марже на потребах на кредитских кредитов. Ну, как-то я себя не ощущал политику до сих пор. А потом на мне бремя новые газеты, я все время пытался ее защитить, и, и 7 лет мне это удавалось, сейчас не знаю, как это получится, и других желающих организаций в стране нет. Ну, нет, вот вообще нет. И хоть руку не крыли. Предложил от страха, извините, там, с трясущимися руками. А, тем более, даже сейчас, по-моему, бизнесменам, которые даже думают там, о чем-то в этом направлении, неприятности некоторые. Стоило им там что-то такое чихнуть в дубе, и то кто-то там к ним пришел. Может, я когда-нибудь стану политиком, но пока вот я претендовал на такую нишу, вы можете там да, как-то оставить покой мой бизнес, он такой очень социально ответственный и, в общем неприбыльный. Это не нефть, не газ, ничего я там не получал. Залогов, аукционов. Мне хотелось какой-то пример какой привести, что можно не обязательно заработать деньги на рынке ценных бумаг, вот все на юге Франции купить, там яхту, виллу, третью виллу, четвертую виллу и туда отвалить. Я как-то наоборот все это сделал. Жалею или нет, это там другой разговор, но тяжеловато, конечно, издавая газету, еще и все время отплевываться во все стороны от тех, кто считает, что, конечно, я нарушил главный бизнес. Если у тебя есть деньги, ты не можешь каким-то образом тратить деньги на то, что они считают политикой. Я не считал политикой. Я считал, что как бы, независимая свободная пресса – это один из важных институтов, и кто-то должен брать на себя эту ответственность. Никто не берет. И на Западе, кстати, такая же проблема. Вот это серьезная штука. Все люди с миллиардами, ну, никак они не хотят вот, что-нибудь делать для общества. А к тому же это опасно. Ты гарантированно получишь все оплюки за то, что напишут журналисты, а если ты не вмешиваешься в это дело, ты еще идиот. То есть, грубо говоря, Руперт Бёрдок, все знают, вмешивается и сам пишет, как журналист, он оказывает влияние, влияние трансфорирует деньги. У него, правда, тоже есть вот какие-то с Лонхэкин Скандом проблемы, но тем не менее, это так. А я не вмешиваюсь, в это никто не верит. Тем не менее, за любое расследование новой газеты, первый, кто получает все помои, на голову, это я. Ну, вот, казалось бы, иррациональное поведение, неверное, принцип. Хочешь зарабатывать деньги, не ходи вот сюда, он довольно разумен с точки зрения властей. Мне казалось, что я найду какой-то тут барьер. Но, судя по всему, все-таки нет. Не получится. Я должен поблагодарить власть, наверное, завтра, после двух часов, за то, что они столько времени терпели. Но в какой-то момент должны были применить основной. В рамках современного периода развития Государственной Думы она занимается сейчас 
теми вопросами, которые волнуют подавляющее большинство граждан, или теми вопросами, которые не могут... ну, Да нет у нас никакого парламента. Вот тот самый Мандовский известный принцип разделения властей на законодательном судебном и исполнять, но он у нас нарушен. Даже законотворческие инициативы пишут исполнительные власти, они же проводятся. Поэтому, ну как, какого это парламента? Ну, бог с вами, вы видели хоть одно парламентское расследование? Или какой-то серьезный закон, который бы реально там, ну как-то вот выполнять функцию контроля за исполнительной власти. Или нет? Ну, как полностью исполнительная власть парламент контролирует. Как собственную судебную систему, это нарушение важнейшего принципа построения демократического общества, и это влияет на все, что хотите. Прежде всего, на экономику, кстати говоря. Как бы говорят, нет-нет-нет, на Западе это все бутафория, это очень такой необразованный вывод, необразованного человека. Но, к сожалению, некоторые участники нашей исполнительной власти считают, что вполне понятно, вот, вот тут вертикаль, вот тут ФСБ, вот тут полиция, вот это вот достаточно. Без парламента, без судебной системы, без независимых СМИ, без выборов и без оппозиции. Мне кажется, это не работает. Не работает. А где работает? В Зимбабве? Нет. В Бирме не особенно. Все наши деньги, которые здесь похищаются, они перемещаются на Запад. Запад, конечно, занимает такую, мягко говоря, либо лукавую позицию двойственную, либо ну, действительно они плохо понимают предмет. Ну, скорее, наверное, все-таки больше такую лицемерную позицию, потому что ведь все эти там 20 триллионов грязных денег, долларов, из которых наши, наверное, может быть, процентов 5-6. Это большая мина под э, стабильностью международной финансовой системы. Для того, чтобы реально эти деньги взыскать и экспроприировать, в общем, нужно создать организацию, ну, посильнее ООН. Потому что нам ООН, конвенция по борьбе с коррупцией, не работает. И по идее, без западного сотрудничества все равно с нашими деньгами, грязным разговариваться, ничего не сделаешь. С одной стороны, мы здесь ничего не можем сделать, это расследование. Потому что наши правоохранительные органы давно стали крышей, или они малокомпетентны. И вообще этот вопрос никого не интересует. Мы же нет там независимых прокуроров, которые борются с коррупцией парламентских расследований. Получается, есть вертикаль. Если вертикаль что-то произошло, они ну, что-то там об этом говорят, и говорят, что есть коррупция. Ну да, но тут почему-то все коррупционные дела не превышают там 50 тысяч рублей или там каких-то копеечных сумм, в основном на уровне врачей и учителей. А все серьезные хищения в банковской сфере, которые иногда далеко превышают миллиарды долларов в одном банке. Ну, например, на Шпромбанк или Банк Москвы, или, или АМТ-банк, или там Российский Капитал, или Электроника. Это все давно известно. Что за этим делать? Вопрос. Но если не будет оппозиции, то никто даже не будет это расследовать, или каких-то элементов гражданского общества. Вот эта вот международная организация на Западе, ну, хотите считать, что это моя такая иллюзия. Где там э, такие дети, которые поступят с коррупцией, деньгами вот, коррупционного происхождения, мошеннического. А еще говорю, я привожу вот эти 20 триллионов долларов, примерно 50% валов внутреннего продукта мира в год. Это колоссальные деньги. Просто колоссальные. Они существуют вне регулирования. То есть они официально не существуют, как бы нет. А поэтому ни центральные банки, ни базильский комитет, ни, ни политики, они этим не занимаются. Просто про этого нет. Тем не менее, статистика достаточно точная. Наши деньги, вот эти миллиарды 700, ну, из них, наверное, 500-600 покинули нашу страну только в последние там, 5-6 лет. И поверьте, Путин к этому никакого отношения не имеет. Но автоматически все, что происходит, вот такого масштаба коррупционные вещи, конечно, являются ответственностью президента. А чем в жизни надо заниматься? Ну, вообще есть известная там философская такая дилемма. Вот жизнь это беспрерывное такое накопление и потребление материальных благ, где это все может довести до абсурда. Так ведут все многие российские бизнесы. Заработать деньги здесь, не всегда честно, тут же надо выгнать за границу, купить что-то на Франции обязательно, в Лондоне, яхта, самолет, еще какая-нибудь недвижимость, и там, собственно, и уже туда и переехать. Это один вариант, другой вариант, как я, но у меня кто-то в Кремле недавно назвал человека рациональным. Говорит, а что ты делаешь? У тебя полно денег, вроде бы ты их заработал, мог бы хорошо жить, и ты вместо этого себе ищешь приключения на одно место. Ну зачем ты это делаешь? Я сказал, ну у меня вот принцип. Нет, не принцип. Никто не верит, кстати, что это можно делать для отставить каких-то принципиальных позиций, там, для оставить сукажеского общества. Ты преследуешь какие-то цели. Ну а какие я преследую цели, кроме неприятностей, ничего тебе не приносит. Нет, значит, у тебя какой-то есть хитрый план. Друг там как-то вот, не знаю.